Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Heidorn hat vorhin gesagt Lob für Holte, ich sage jetzt Enttäuschung für Förster. Ich meine, es kam nicht so überraschend, Herr Förster, aber vielleicht werden Sie das ja alles noch steigern nachher in der eigentlichen Diskussion. Besonders erstaunt, besonders erstaunt das ist doch nicht unser Antrag, Herr Rötter. Besonders erstaunt waren Sie sicherlich auf die Antwort des Wirtschaftsministers. Also da waren Sie ganz groß enttäuscht, so hatte ich den Eindruck, obwohl das ganz klar aus unserer Koalitionsvereinbarung Ziffer 25 hervorgeht. Auf Bundesebene wird das Land initiierend unterstützen, die für einen gleichen Ost-West gesetzlichen und flächendeckenden Mindestlohn eintreten. Klare Aussage. Ich weiß gar nicht, warum Sie das in Frage stellen. Der Minister hatte vorher ausgeführt, äh, dass wir da am Thema dran sind. Und insofern, wenn Sie die Koalitionsvereinbarung sich weiter anschauen, unter 27, alles geregelt zum Vergabegesetz. Und ich könnte es mir jetzt kurz machen, indem ich sage, der Minister hat ausreichend Ihr Thema hier abgehandelt. Es ist auch so. Und insofern hat er auch qualitativ und inhaltlich für mich und für unsere Fraktion ausreichend begründet, dass dieser Antrag überflüssig ist, beziehungsweise dass die Landesregierung mehr als an der Erfüllung arbeitet. Aber nichtsdestotrotz will ich ein paar Ausführungen mir dann doch gestatten, vielleicht auch mal so ein bisschen versuchen herauszuarbeiten, was überhaupt Sinn und Zweck Ihres Antrages ist, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Linken. Für mich ist das relativ offensichtlich. Ihr Lieblingsspielzeug kommt Ihnen abhanden. Und was tun Sie? Ganz verzweifelt versuchen Sie, Themen aufzugreifen, weil sie nicht mehr stattfinden in der Öffentlichkeit. Aber das muss man öfter mal wiederholen, damit sich das auch dann bei Ihnen festsetzt, Herr Ritter. Sie haben doch keine Themen mehr, das ist Ihr Problem. Sie werden von der SPD an die linke Seite gedrückt, keine Themen sind mehr da. Und jetzt versuchen Sie es zwanghaft hier mit dem Mindestlohn, regelmäßig in jeder Sitzung sind Sie aktuell dabei, versuchen hier einen Bieterwettbewerb zu initiieren unter dem Motto schneller, höher, weiter. Die Frage ist, ob sich das Parlament daran beteiligen soll. Die Antwort haben Sie im Prinzip schon vom Wirtschaftsminister bekommen, nämlich nein. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz Herr Ritter, habe ich mir dann mal die Mühe gemacht, zu schauen, wie denn Ihr eigener Wettbewerb so aussieht. Da brauchen wir ja mal einen Haufen Papier, was Sie hier so abarbeiten, das ist auch gut so. Es ging ja dann los, äh, 17.01.2007, Ihr erster Antrag, tariflicher Mindestlohn ist unverzichtbares Kriterium bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Da waren Sie noch sehr zurückhaltend, sehr zurückhaltend, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Linken, da haben Sie nämlich noch gar keinen Beitrag genannt. Da war das noch nicht so entscheidend, die Höhe des Beitrages, da ging es nur, ob ja oder nein. Jetzt sind wir ja bei dem Punkt... Jetzt sind wir ja bei dem Punkt dann gewesen, dass Ihre politischen Mitwettbewerber sich schon längst positioniert haben, auf dem Weg sind und Sie müssen das Thema dann neu erfinden. Es reicht nicht mehr Ja oder Nein, sondern Sie müssen sagen, noch mehr, noch mehr. Das ist ja jetzt Ihr Wettbewerb. Insofern, 27.06.2007, auch hier Bundesratsinitiative, Einführung gesetzlicher Mindestlohn, keine Angabe über die Höhe. Dann wurden Sie schon... Sie als Partei dann im Jahre 2008 etwas offensiver. Da haben Sie sich schon ausgesprochen für 8 Euro Mindestlohn. Jeder Euro eine Investition in die Zukunft. Sie werden das kennen. 2008, dann wurden Sie ja auch in Berlin beim Vergabegesetz aktiv. Nicht Sie persönlich, aber Ihre Mitstreiter parteilich. Da haben Sie sich nur auf 8,50 verständigt. 8,50 wollten Sie in dieses Vergabegesetz schreiben in Berlin. Da frage ich mich, warum damals noch nicht 10 Euro? So lange ist es noch nicht her. Jetzt waren Sie dann 12.01.2011 in diesem Landtag aktiv, haben endlich dann die 10 Euro hier auch bei dem Gesetzentwurf mit eingebracht. Und insofern kann ich Ihnen nur sagen, dieser diese Wettbewerb, die Zeit nehmen wir uns, die Zeit nehmen wir uns, Herr Ratte. Diesen Wettbewerb werden wir uns nicht stellen. Diesen Wettbewerb werden wir uns nicht stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Linken, sondern ich möchte versuchen, auch Sie mal inhaltlich zu überzeugen, falls Sie bei diesem Thema sich noch nicht politisch verrannt haben. Und insofern, wir müssen und wir haben unseren Arbeitsmarkt 
liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut. den es in Europa gibt. Den es in Europa gibt. Ich rate allen, die sich damit beschäftigen, sich mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen und nicht nur mit den Berichten und nicht nur mit den Berichten über die Gegebenheiten. Deutschland, na, Deutschland neigt dazu, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, obwohl es das Falscheste ist, was man eigentlich tun kann. Wir haben einen funktionierenden Niedriglohnsektor aufgebaut und wir haben bei der Unterstützungszahlung Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Wenn Sie den Puls dann nachher wieder langsam runterfallen und mich weiter ausreden lassen, dann will ich Ihnen sagen, dass ich hier ein Zitat vorgetragen habe vom 28. Januar 2005 in Davos und zwar vom Bundeskanzler AD Gerhard Schröder. Damals war er noch in Verantwortung. Warum habe ich das getan? Warum wollen wir uns hiermit inhaltlich auseinandersetzen? Weil aus meiner Sicht wir doch mal die Situation betrachten müssen. Wenn Sie Ihre Begründung zum Beispiel sich anschauen, 20 von 27 EU-Staaten, dort gibt es Mindestlöhne, zählen Sie alles auf. Da stellt sich für mich die Frage, wenn ich die aktuelle politische Situation betrachte, warum ist eigentlich Deutschland in Europa und in der Welt Vorbild? Warum werden wir mit unserer erfolgreichen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik von allen wieder genannt? Warum wollen die Leute hier zu uns kommen, obwohl wir keinen Mindestlohn haben? Ich will das jetzt nicht debattieren, Mindestlohn, ja, nein, gut, richtig, schlecht und so weiter. Sondern ich will einfach mal den Fakt ganz ruhig realistisch hier in die Runde stellen. Und auch möchte ich dann mir doch mal erlauben, die Arbeitsmarktzahlen in Deutschland von 1991 bis 2011 zu betrachten. Im Jahre 1991 hatten wir 2,6 Millionen Arbeitslose. Dieser Wert stieg an bis 2005 auf 4,86 Millionen. Der Höchststand, den wir in Deutschland jemals im Bereich der Arbeitslosenstatistik hatten. Dann kam Arbeitsmarktreform von zwei Parteien, unterstützt auch von der CDU, die Deutschland fit gemacht haben für die Zukunft. Und die Frage ist, mit welchem Ergebnis? Und das Ergebnis ist, dass wir kontinuierlich von 4,8 Millionen auf 2,98 Millionen im Jahre 2011 mit der kurzen Unterbrechung in 2009, als die Wirtschaftskrise durchgeschlagen hat, wo es andere Länder viel härter getroffen hat dass wir diesen Erfolg in Deutschland, jeder Arbeitslose ist zu viel, das sage ich deutlich an dieser Stelle, aber am Ende ist es erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik, die unter Rot-Grün in Begleitung von CDU auf den Weg gebracht wurde. Und das sind Fakten und da sollte man aus meiner Sicht jetzt nicht, nur weil es uns so gut geht, diese Maßnahme vielleicht in der Gesamtheit sofort über den Haufen werfen, und sagen, jetzt geht es uns gut, wir sind vielleicht auf Wolke 7, wir werfen jetzt alles über den Haufen. Nein, wir müssen die Arbeitsmarktinstrumente, so wie wir es neulich in der Diskussion haben, prüfen, zielgenauer einsetzen, und zwar da, wo wir unsere Schwächen haben, bei Älteren, bei Unqualifizierten, da müssen wir unsere arbeitsmarktpolitischen Instrumente einsetzen und nicht alles von heute, von heute auf morgen über den Haufen werfen. Und wenn wir uns dann mal die Statistik noch etwas genauer anschauen, und die Kollegin von der Grünen hat das ja hier mit Ausführungen getätigt. Ich weiß nicht, wo Sie ihr, Ihre Quellen her haben. Äh, ich lasse mich gerne nachher widerlegen. Ich sage Ihnen, was Sie hier gesagt haben, war mehr als falsch, was den Niedriglohnsektor betrifft. Wenn wir nämlich parallel neben der Arbeitslosigkeit uns den Niedriglohnsektor anschauen, dann ist es eben so gewesen, dass von 1994 bis 2004, 2005 wir tatsächlich ein Anwachsen im Niedriglohnsektor hatten, nämlich von 16 bis 22 Prozent. Und anschließend, nach den Arbeitsmarktreformen, kam es gar nicht mehr zum Anstieg, sondern wir liegen weiterhin konstant bei 22 Prozent. Und alles andere, ich lasse mich da gerne revidieren, ist aus meiner Sicht dann hier unredlich 
wenn Sie das so verkaufen. Wir haben in Deutschland diese Situation, so wie Sie sie dargestellt haben, nicht. Und das Ganze haben wir bei konstanten Beschäftigungszahlen von ca. 40, 41 Millionen Beschäftigten. Das sind die Fakten und ich glaube, die sollte man nicht schlecht reden, sondern wir sollten stolz sein auf das, was wir hier in Deutschland vorfinden. Was natürlich richtig ist und mit solchen Themen müssen wir uns befassen, wenn wir uns die Statistik anschauen, wie sieht das Arbeitskräfteverhältnis bezüglich der Arbeitsgruppen aus, dass es eben klar zur Verschiebung gekommen ist, dass wir eben jetzt viele ältere Arbeitnehmer haben und gerade die Erwerbstätigen bis 30 Jahre nur noch einen Anteil von 8,6 Millionen ausmachen werden im Jahre 2020. Das sind Themen, wenn wir diese 8,6 Millionen auf 40 Millionen beziehen, mit denen wir uns befassen müssen und da müssen Maßnahmen eingeleitet werden. Ich will auch noch mal und ich will es vorweg sagen, es soll hier keine Werbung für den Niedriglohnsektor sein. Aber mir geht es hier, mir geht es hier um eine... Mir, jetzt hat die SPD endlich das Zitat verdaut. Mir geht es hier um eine sachliche Auseinandersetzung, wo nicht die Fakten einfach weggeschoben werden. Und insofern möchte ich dann mal auch die Thematik Niedriglohn noch etwas genauer untersuchen und hier vorstellen anhand von drei Punkten. Arbeitsgrundlage ist ein Gutachten der Niedriglohnsektor in Deutschland, Entwicklungsstruktur und individuelle Erwerbsverläufe. Institut der deutschen Wirtschaft, IW im Auftrag des Institutes Deutsche Soziale Marktwirtschaft. Was hat so ein Gutachten herausgestellt? Als erstes die These, Mindestlöhne verhindern nicht nur den Einstieg in den Arbeitsmarkt, sondern auch den finanziellen wie sozialen Aufstieg. Die Untersuchungen, die uns hier zugrunde liegen, besagen eindeutig, dass bei dem Einstieg über den Niedriglohnsektor im darauffolgenden Jahr 24 Prozent in den Bereich der Normalverdiener gehen. Das heißt, jeder Vierte wird in den ersten Arbeitsmarkt mit vernünftigen Verdienstverhältnissen, das, was, wir, was uns hier eint, davon gehe ich aus, in diesen ersten Arbeitsmarkt, in diesem Bereich der Normalverdiener überführt. Im Gegensatz dazu, bei der bestehenden Arbeitsmarktlage, gehen unter 5 Prozent nur den umgekehrten Weg. Also ich will sagen, auch das ist ein Vorteil, den man sicherlich zur Kenntnis nehmen sollte und auch diskutieren sollte. Ein zweiter Punkt befasst sich mit der, Armut, mit der Armutsgefährdung, Armutsgefährdung der Beschäftigten. Auch hier wird klar herausgearbeitet, dass die Armutsgefährdung bei denen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, nur bei 16 Prozent liegt und die, die arbeitslos sind, ein, eine Rate haben von 60 Prozent. Also hier, auch da muss man sagen, nicht nur Nachteile zu erkennen. Und eine interessante weitere Statistik, die ich nicht vorenthalten möchte, ist der Sektor der Normalverdiener. Der Sektor der Normalverdiener, wenn Sie sich die Statistik anschauen, ist seit 1994 bis im Jahre 2009, das ist die letzte Zahl, die mir hier jetzt vorliegt, konstant zwischen oder um die 45 Prozent, in den letzten beiden Jahren sogar bei 48 Prozent ansteigend. Also auch hier, glaube ich, ist nicht die der Fakt angebracht, alles nur schlecht zu reden. Ansonsten bringt uns das nämlich auch in einer inhaltlichen Diskussion, wenn es um die Suche nach neuen Lösungen gibt, nicht weiter. Daran war mir gelegen, Ihnen das hier noch einmal darzustellen. Ich will auch noch einmal empfehlen, eine Analyse der Adenauer Stiftung, der Mindestlohn zwischen Teufelszeug und Heilsbringer. Ich sehe das übrigens dann ähnlich, wie bei der Podiumsdiskussion herausgearbeitet wurde bei der AOK. Wenn wir uns nur zwei Systeme anschauen, dort auf der einen Seite das Prämienmodell, wenn es um die soziale Krankenversicherung geht, und auf der anderen Seite dann die Bürgerversicherung, das Prämienmodell auf der einen Seite, Herr Niseri, und die Bürgerversicherung auf der anderen Seite, ich glaube, da sind sich alle, die einigermaßen korrekt die Situation sich anschauen, jetzt schon der Auffassung, wir brauchen sicherlich Teile aus beiden. Und ich prognostiziere, na ja. Herr Nisere, das wird der politische Diskussionsprozess dann zeigen, in welche Richtung es geht. Ich will Ihnen nur sagen, Mindesteinkommen, Mindestlohn, Ähnliches. Auch hier, glaube ich, haben wir eine ähnliche Gefechtslage. Und wenn Sie sehen, wie eine Volkspartei CDU sich dieses Themas annimmt und nach Lösungen sucht, dann werden Sie sicherlich bestätigen können, dass wir hier auch auf einem guten Weg sind. 
Ich möchte vielleicht als letztes ich will vielleicht noch als letztes anmerken, auch in der Hoffnung, dass Herr Förster vielleicht nachher mal darauf eingeht, weil mir das doch etwas auch auffiel, auch bei der Kollegin der Grünen. Ich ergänze dann, dass Herr Förster sachlich auf die Situation eingehen wird, Frau Borchert. Also mich würde doch mal interessieren in dieser Diskussion, dass wir das dann auch mal inhaltlich auf eine gewisse Ebene hier heben. Inwieweit, inwieweit wenn Sie jetzt den Mindestlohn einführen, Vorher sind Sie also im Niedriglohnsektor, jetzt erhöhen Sie aus Ihrer Sicht den Mindestlohn. Inwiefern sich dann die Einkommenssituation des Betroffenen verändert? Wenn er also nicht mehr Aufstocker ist, sondern den entsprechenden Teil über den Mindestlohn, so wie Sie ihn hier propagieren, dann ausgezahlt bekommt über das Unternehmen, dann würde mich doch mal Ihre Analyse interessieren, inwieweit das dann auf die persönliche Situation eines Einzelnen, also die persönliche Einkommenssituation, Auswirkungen hat oder ob die vielleicht sich gar nicht ändert und konstant bleibt. Also das, glaube ich, ist schon mal ein spannender Fakt, den wir hier ansprechen sollten. Ansonsten möchte ich Sie zum Schluss, je nachdem, wie Sie sich äußern, kann sein, ich habe noch ein paar Minuten Redezeit, wird mir signalisiert, aber ansonsten würde ich jetzt gerne zum Schluss kommen, will ich nur appellieren, dass Sie, ich danke, dass Sie meine Ausführungen inhaltlich hier so begeistern, will ich nur noch mal appellieren, Lösen Sie sich von der Tatsache, diese Thematik nur politisch zu diskutieren, ich will ein Thema besetzen und will Polemik machen. Sie müssen bei diesem komplexen Thema auch andere Dinge betrachten, wie die Arbeitsmarktfrage, die ich versucht habe, kurz anzureißen, Haushaltssituation. Das sind viele Punkte, die ineinander greifen. Und ich kann Ihnen sagen, und ich glaube, da spreche ich für die Grünen und für die SPD mit, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Linken, wenn Sie dann auf Bundesebene mal in Regierungsverantwortung sind, dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus, wenn Sie sich anhand von Fakten orientieren müssen. Dann werden Sie plötzlich in der Regierungsverantwortung sein und dann werden plötzlich keine gesetzlichen Mindestlöhne eingeführt. Also insofern ruhig, sachlich diskutieren, am Ziel orientiert. Ich danke, dass Sie mir zugehört haben.